ተናስተለን የአንድ አፍታ ለታይ ዜናዎችን ይዘንቀርበናል በመጋቢ 9212 ዓመተ ምህረት የዜና ተነክራችን ያካተተናቸው ጉዳዮች ጠቅላይ ሚኒስትር አብይ አህመድ ኢትዮጵያን ከወራሪ ኃይል የሚታደገው ወታደር የኮሙኒኬሽን ሙያተኛ ነው ማለታቸው የኢትዮጵያ አየር መንገድ ከሰሞኑ ሊዘጋ እንደሆነና ሰራተኞቹ አድማ እንደመጡበት የተሰራጨውን መረጃ ማስተባበሉ ገብጽ በህዳሴ ግድብ ሀሰተኛ የመገናኛ ብዙን ዘመቻ መጀመሩ ዋጋ አግባብ የጨመሩ 15 መዳኒት ቤቶችና መደብሮች መታሸጋቸው ፍርድ ቤቶች ከመጋቢ ታስረ እስከ 24 2012 ድረስ በከፊል እንደሚዘጉና የመከላከያ ሰራዊት የአዋላት መልመላና የውጭ ጉዞ ለጊዜው ማቆሙን አካተናል ጠቅላይ ሚኒስትር አብይ አህመድ ባውን ወቅት ኢትዮጵያን ከወራሪ ኃይል የሚታደገው ወታደር የኮሙኒኬሽን ሙያተኛን ዶነ ተናገሩ ከኮሮና ቫይረስ ጋር በተያዘ ለህزب ህልውና ወሰሚን የሚጫወቱት የኮሙኒኬሽን ባለሙያዎች ናቸው ብለዋል ጠቅላይ ሚኒስትሩ አንድ ወታደር ህይወቱን ሰውቶ ሀገር እንደሚያስጠብቀው ሁሉ የኮሙኒኬሽን ሙያተኞችም ስለ ኮሮና ቫይረስ ለህዝቡ ተከክለኛና የሚያስፈልገው መረጃ በመስጠት ህዝቡን ከቫይረሱ መታደግ እንደሚችሉ ጠቅላይ ሚኒስትር አብይ አህመድ ገልጿል ኢትዮጵያ አሁን ያጋጠማት አደጋ ውጊያ ቢሆን በሰሜን በመራብ በደቡብና በመስራቅ የሀገሪቱ ክፍል ወታደር ተሰልፎ ይከላከላል ባንጻሩ የኮሮና ቫይረስ ወረርሽኝ ወታደር የማይከላከለው ስለሆነ የኮሙኒኬሽን ሙያተኞች ህዝብን በማስተማርና ትክክለኛ መረጃ በማቀበል ሰዎችን ከሞት ከስቃይ ሀገርን ደግሞ ከኢኮኖሚ ድቀት መታደግ ይቻላል አሁን ጊዜ የኢትዮጵያ ለዋላይነት አደጋ ውስጥ የሚወድቀው በኮሙኒኬሽን ሙያተኛ ቸልተኝነት እንደሚሆን ተክሰው በትንሽ የተሳሳተ መረጃ ወንድም ወንድሙን ሊገድልና ሊያቃቀር እንደሚችል ተናግሯል አገሪቱ ለገጠማትና ወደፊትም ለሚያጋጠማት ፈተና በውቀትና በጥበብ ከተሰራበት የኮሙኒኬሽን ሙያ በጣም ወሳኝ መሆኑን ጠቅላይ ሚኒስትሩ ተክሷል ቻይና በኮሮና ቫይረስ ምክንያት ያጋጠማትን ፈተና የተቋቋመችው በጠንካራ ኮሙኒኬሽን መሆኑ ነው ስለተው የኢትዮጵያ የኮሙኒኬሽን ሙያተኞች በውቀትና በጥበብ ላይ የተመረኮዙ መረጃዎችን ለህزب በማدرسና ያሰት መረጃዎችን በማጋለጥ ፈተናውን ማለፍ ይቻላል ብለዋል የኮሙኒኬሽን ሙያ ኢትዮጵያ የገጠማትን ፈተና ተቋቁሞ ለማለፍ በጣም ወሳኝና የሚያስፈልግ መሆኑን የተናገሩት ጠቅላይ ሚኒስትሩ ይህንን ፈተና ከተወጣን አገሪቱን እንድታደገ ወታደር ለትቆጠሩ ስለምትችሉ በውቀትና በጥበብ የታገዘ መረጃ በማدرسና ይህን በተለየ ሁኔታ ሊጠቀሙ ያሰቡ ካሉም እንዳይጠቀሙበት ትክክለኛ መረጃ ማቅረብ እንደሚተበቅባቸው ተክሷል የኮሮና ቫይረስን ከለከበ ላይ አግነኖ ከለከበታችም አቅለሎ ማየት አያስፈልግም ያሉት ዶክተር አብይ የመኪና አደጋ ከፍተኛ ሞት የሚያስከትል ቢሆንም የሚሰጠው ትኩረት አነስተኛ ነው ባንጻሩ ባውኑ ጊዜ ስለ ኮሮና ቫይረስ ገና ይገልላል የሚል ከመጠን ያለፈ ፍራቻ በህብረት ሰው ዘንድ የተፈጠረው በኮሙኒኬሽን በሚተላለፉ መረጃዎች መሆኑን ተናግሯል እንደ ጠቅላይ ሚኒስትሩ ገለጻ የመረጃን ውጤት ሳይሆን ምንጭ የሚፈልግና የሚያጣራ ኮሙኒኬተር ያስፈልጋል በኮሙኒኬሽን የሚደረግ ጥቃት በሄር ከበሄር ሃይማኖት ከሃይማኖት ሊያዋጋ ይችላል ብዙ የተለፈበትን በሰዓታት ሊያጠፋ ይችላል ስለ ቫይረሱም የተጋነነና ትክክለ ያለው መረጃ መስጠት አደጋ ያስከትላል በጠቅላይ ሚኒስትር ጽፈት ቤት የኮሮና ቫይረስ እንዳይዛመት መዳረክ ስላለባቸው ተነቃቂዎች ዝግጅቶችና ለህزبው ተደራሽ ስለሚደረጉ መረጃዎች ዙሪያ በተካሄደ ውይይት የክልል የኮሙኒኬሽን የፕሬስ ሴክሬቴሪያትና የጤና ኮሙኒኬሽን ሐላፊዎች ተገኝቷል ቫይረሱ እንዳይዛመትም የበኩላቸውን ሙያዊ ድርሻ እንደሚወጡ ቃል ገብቷል ምንጫችን የኢትዮጵያ ፕሬስ ድርጅት ነው የኢትዮጵያ አየር መንገድ ከሰሞኑ ሊዘጋ እንደሆነና ሰራተኞቹ አድማ እንደመጡበት የተሰራጨበትን መረጃ አስተባበለ። አየር መንገዱ ዛሬ ባወጣው የማስተባበያ መግለጫ አንድ አንድ ግለሰቦች ማህበራዊ መገናኛ ብዙሃንን በመጠቀም ፍጹም ከእውነት የራቀ መረጃ ህብረት ሰውን ለማደናገር እየወጡ ይገኛሉ። ዛሬ በአጉራችንም ሆነ በአጠቃላይ በአለማችን ብዙ አየር መንገዶች እየበረሩ መሆናቸው እየታወቀ የኢትዮጵያ አየር መንገድ ብቻኛ በረራ ያለው በማስመሰል በአየር መንገዱ ላይ የስማጥፋት ስራ እየተሰራበት ይገኛል ይላል መግለጫው። በተጨባጭ ጆኒታ ሲታይgen አየር መንገዶች ለምሳሌ የኬንያ የኤምሬትስ የህንድ የሲንጋፖር የሞሮኮ የቱርክና ሌሎችም አየር መንገዶች መብራራቸውን ቀጥሏል ወደ አዲስ አበባም ካስር የሚበልጡ አየር መንገዶች እየበረሩ መሆናቸውንም ላብነት ተክሷል ሆነታው ይህ ሆኖ ሳለ ህብረት ሰቡን ባለነ መረጃ ያሳሳቱ ይገኛሉ የሚለው አየር መንገዱ በተደጋጋሚ እንደተባለው የኢትዮጵያ አየር መንገድ የዓለም ጤና ተበቃ ድርጅትና የዓለም ሲቪል አቪዬሽን ድርጅት በአውጦት መመሪያ መሰረት ከፍተኛ ጥንቃቄ በማድረግ በረራውን ወደ ተለያዩ አገሮች ቀጥ ወንደሚገኝ አስተውቀዋል በቅርቡ የታየው በፍጹም የተሳሳተ መረጃ አየር መንገዱ ከስሮ ሊዘጋ እንደሆነና በሰራተኞቹ አድማ እየተደረገ አስመስለው የበሬ ወለድ አይነት ውሸት ያወጡ ግለሰቦች እንዳሉ ተክሷል ሆኖም ለውድ ደንበኞቹ ማሳወቅ የፈለገው ምንም እንኳን የኮሮና ቫይረስ ወይም ኮቪድ 19 ባለ 
ዓለም አየር መንገድ ላይ ከፍተኛ ጉዳት ያደረሰ ቢሆንም የኢትዮጵያ አየር መንገድ ይህንን ዓለም አቀፍ ቀውስ በትጋትና በጽናት ከመላው ታታሪና ጠንካራ ሰራተኞቹ ትብብር ጋር በስኬታማነት እየተወጣው እንደሚገኝ ተክሷል አየር መንገዱ አሁንም በጠንካራና በስኬታማነቱ የተፈጠረውን ዓለም አቀፋዊ የኮሮና ቫይረስ ችግር በጥንቃቄና በትጋት እየተከላከለ እንደሚገኝ በመግለጫው አሳውቋል በኬንያ የኢትዮጵያ ባለሙሉ ስልጣን አምባሳደር መለሰ ዓለም ኬንያ በህዳሱ ግድብ ዙሪያ ከግብጽ ጎን ቆማለች በሚል የተሰራጨውን ዘመቻ አጣጣሉት በህዳሱ ግድብ ዙሪያ ተከታታይ ዘጋቦችን በማስተራጨት የሚታወቀው የግብጽ አህራም ኦንላይን ኬንያ በህዳሱ ግድብ የድርድር ነጥብ ከግብጽ ጎን ቆማለች የሚል መረጃ ማስተራጨት ይታወቃል በተለያዩ ማህበራዊ መገናኛ ብዙን የኬንያ መንግስት በህዳሱ ግድብ ዙሪያ ግብጽን ደግፋለች የሚለው ዜና ሲሰራጭ ነበር ሆኖም በኬንያ የኢትዮጵያ ባለሙሉ ስልጣን አምባሳደር አምባሳደር መለሰ ዓለም ይህ ግብጽ የጀመረችው የማወናበድ ዘመቻ አንድ አካል ነው ብለዋል አምባሳደሩ ለዚያ አባባላቸው ሶስት ማጠናከሪያዎችን እንደ ማስረጃ ተክሷል በየጊዜው ግብጽ ያላትን ወታደራዊና ዘመናዊ መሳሪያ ባገኘቹ አጋጣሚ ሁሉ ለዓለም ማሳየት ከፍተኛ ገንዘብ በደህነቷ በኩል በመደብና የተለያዩ መገናኛ ብዙሃንን በመጠቀም የሐሰት መረጃ ማስተራጨትና ከየሀገራቱ ጋር በመገናኘት የአባይን ግድብ በማንኪያ መንካት አይቻልም በሚል የዲፕሎማሲ እሽኮለሌ መጫወት የሚሉት እንደሆነ ተክሷል ከዚህ ባለፈ የግብጽ ተመንግስት ሆም ብሎና በተቀናጀ መልኩ የተለመደ የሐሰት መረጃዎችን እየለቀቀ መሆኑን ተቁሟል ለዚህ ማሳያ ከቀናት በፊት ጥቂት ግብጻውያን የተሰበሰቡበትን በአሜሪካ የተነሳ ፎቶ በመጠቀም ኢትዮጵያውያን ግብጽን ደገፉ የሚል የፈጠጠ የሐሰት ዘገባ ማሰራጨታቸው ነው ስለዋል ኬንያን በተመለከተ አሁንም እየወጡ ያሉት የሐሰት መረጃዎች የተለመዱ የግብጽ በሬ ወለደ ትርክት ናቸው አሉት አምባሳደሩ በቅርቡ የኤፌድሪ ፕሬዝዳንት ሳህለወርቅ ዘውዴ ከኬንያው ፕሬዝዳንት ኦሁሩ ኬንያ ታጋር በነበረቸው ቆይታ በጉዳይ ላይ ጥልቅ ውይይት እንዳደረጉና ፕሬዝዳንቱ የአፍሪካውያን አለመግባባቶች በአፍሪካውያን መፈታት እንዳለባቸው እንደሚያምኑ እንዳረጋገጡ በፕሬዝዳንቱ የፌስቡክ ገጽ ላይ መስፈሩን ተክሷል የኮሮና ቫይረስ መከሰቱን ተከትሎ ስርጭቱን ለመከላከል የሚያግዙ የንጽህና መጠበቂያ ቁሳቁስ አግባብ ያለውን የዋጋ ጭማሪ አድርገው ሲሸጡ የተገኙ 15 ተቋማት ታሸጉ። የአዲስ አበባ ምግብ መዳኒት ጤና ክብካቤ አስተዳደርና ቁጥጥር ባለስልጣን ክብረት ሰው በደረሰ ተቋማ መስረት በአስሩም ክፍለ ከተሞች በሚገኙ 230 መዳኒት ቤቶችና መደብሮች ላይ ከመጋቢ 7 እስከ 8 2012 ድንገተኛ ቁጥጥር አካይዷል። የባለስልጣን መስሪያ ቤቱ የጤና ተቋማትና ባለሙያዎች ዘርፍ መከተል ዋና ዳይሬክተር አቶ ደብረወርቅ ጌታቸው 15 ተቋማት መታሸጋቸውና ሌሎች 7 ተቋማት ደግሞ የጽሁፍ ማስተንቀቂያ እንደተሰጣቸው መግለጻቸው ያዲስ አበባ ምግብ መዳኒት ጤና ክብካቤ አስተዳደርና ቁጥጥር ባለስልጣን ገልጿል። የፌደራል ጠቅላይ ፍርድ ቤት ፕሬዝዳንት ወይዘሮ ማዓዛ ሸናፊ በኮሮና ቫይረስ ርጭ ሳቢያ የፍርድ ቤቶችን አገልግሎት አሰጣጥ አስመልክተው መግለጫ ሰጥተዋል። ፕሬዝዳንቷ በመግለጫቸው ፍርድ ቤቶች ከመጋቢት 10 እስከ 24 2012 ድረስ በከፊል እንደሚዘጉ ገልጸው ከመጋቢት 24 በኋላ ባሉት ቀናት እንደ የጉዳዮቹ አይነት ከዳኞችና ከረዳት ዳኞች ጋር በመሆን ቀጥሮ ይሸጋሽጋል ብለዋል። ተገልጋዮች ከሰኞ ጀምሮ በአጭር የጽሁፍ መልእክት እንደሚገለጸላቸው ተክሰው በ992 የመዝገብ ቁጥራቸውን ማየት እንደሚችሉም ተናክሯል ከነገ ጀምሮ ፍርድ ቤቶች ስራ የሚያቆሙ ሲሆን ነገ ሐሙስ መጋቢት 10 እና መጋቢት 11 2012 ቀጥሮ ተይዞላቸው የነበሩ ተገልጋዮች ቀጥሯቸው ለሌላ ጊዜ እንደሚሽቀሽክ ተናግሯል አለዛም የቀጥሮ ቀናት በየፍርድ ቤቶች ይለጠፋሉ ብለዋል አዲስ መዝገብ መክፈት ወይም አዲስ ክስ መመስረት ለሚፈልጉ ሰዎች ወይም ተቋማት ለቀጣዮቹ ለሳምንታት እንደማይቻልም ወይዘሮ ማዛ ተናክሯል ሊዩ ወይም አስቸኳይና ከአገር ደንነት ጋር በተገናኘ በልዩ መልኩ ተረኛ ዳኞች ፋይል ሊከፍቱ እንደሚችሉም ኢቲኤፍኤም ያካፈለው መረጃ ያመለክታል በሀገር መከላከያ ሰራዊት የኮሮና ቫይረስ ርጭት ለመከላከል በየደረጃው ግብራኤል መቋቋሙን የጦር ኃይሎች ጠቅላይ ኤታ ማጆር ሹም ጄኔራል አደም መሐመድ ገለጹ። ጄኔራል አደም የኮሮና ቫይረስ በሀገሪቱ መከሰቱን ተከትሎ በመከላከያ ሰራዊት ውስጥ ቫይረሱን መከላከል በሚቻልባቸው ጉዳይ ዙሪያ መግለጫ ተሰጥቷል። በመግለጫቸውም የመከላከያ ሰራዊት በሀገር ውስጥና በተለያዩ አገራት በሰላም አስከበር ግዳጆች ላይ ተስማርቶ እንደሚገኝ አስተውሏል። ሰራዊቱ ሀገረንና ህዝብን ከተፈጠሩና ሰው ሰራሽ ችግሮች ለመከላከል ብሎም የተጣለበትን ሐላፊነት 
ማለት በተገቢ ሁኔታ ለመወጣት ጥንነቱን መጠበቅ እንዳለበት አሳስቧል። በአሁን ወቅት በአገሪቱ የተከሰተውን የኮሮና ቫይረስ ለመከላከልም በመከላከያ ስራዊት ውስጥ በሁሉም ደረጃ ግብራኤል መቋቋም ተክሷል። አዲስ የስራዊት አባላት መልመላና ፈቃድ እንደማይኖር የተናገሩት ጄኔራል አደም ስራዊቱ በሚኖርባቸው ካምፖችና መኖሪያ ቤቶች ለደነ ሲባል ግንኙነቶች እንዲገጡ ማሳስቧል። ከዚህ ጋር ተያይዞ የስራዊት አባላት ቫይረሱን ለመከላከል የሚያስችሉ ጥንቃቄዎችን በተገቢ ሁኔታ መተግበር እንዳለባቸው ጥሪ አቅርቧል። የመከላከያ ስራዊት አባላት ስለበሽታው ግንዛቤ እንዲያገኙና ራሳቸውን እንዲጠብቁ የግንዛቤ ማስጨበጫ ስራዎች እየተከናወኑ ነው ማለታቸውን ከፌደራል መከላከያ ሚኒስቴር የተገኘ መረጃ ያመለክታል። የዛሬ አንድ አፍታ ዜናዎች በዚህ አበቁ።